ഏഴ് പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട കാര്യം ഏഴും ഏഴ് ദ്രവത്തിലാണ് ഈ വീട്ടിലെ ചെറിയ പെരുന്നാളിന് വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുക ഈ പെരുന്നാളിന് കോഴി ബിരിയാണി മതിയെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന കാണാൻ നിങ്ങൾക്കും വരാവേ ഷൈമ നീ ഇത് എവിടെയാ എല്ലാരും തിരക്കുന്നു നീ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നില്ലേ ഇതാ ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ റെഡിയായേ ഓ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ഹലോ ആ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ആ തൊയ്ബാക്കുള്ള മെഹന്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോരേ ആ പിന്നെന്താ വേണ്ടത് ആ ബിരിയാണിക്കുള്ള ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് പിന്നെ ആ ഉള്ളി എടുത്തു ആ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാൽ പിന്നെ ശരി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണും ആ ബെല്ലടിച്ചു ആളെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു നിക്ക് 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 എങ്ങോട്ടടിച്ച് കയറണു മോളെ ആ ആദ്യം ഗ്ലൗസ് എല്ലാം ഊരും എന്നിട്ട് ഈ സാനിറ്റൈസർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേ എന്നിട്ടകത്ത് കയറിയാൽ മതി അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാ ഞാനിവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ബിരിയാണി ആക്കിക്കോ ഉമ്മച്ചി നിങ്ങൾക്ക് മൈലാഞ്ചിട്ട് തരുവോ ആ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഞാനിവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വീടൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഒതുക്കി വെക്കാനും വീട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനും ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ ഫോണും പിടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും പോയി ഇരിക്കല്ലേ എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ കൈകൾ തന്നെ എത്തണം കുട്ടികളെ മൈലാഞ്ചി വേണ്ടവരെ കോടി വായോ അപ്പം ഇനി ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നോഫി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം പിന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാനേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് മൈലാഞ്ചി കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമായോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഇട്ടരാട്ടോ ആഹാ ഈ കവറെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് പോയേക്കാം ഇതെല്ലാം അഴുക്കാവില്ലേ നാമത് നല്ല ചൂടുവാണ് ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതിൽ ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അഴുക്കാവില്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നാവും നല്ലത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബിരിയാണി കഷ്ണങ്ങളല്ലേ 
കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പരിപാടി ഇതൊന്ന് പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഈ മസാല ഒക്കെ പരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കട്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈസി ആയല്ലോ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഐസ് ആവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നൗഫിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം നൗഫി നൗഫി ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യടാ മഞ്ജു ചേച്ചി ആ കവറിങ് അതാ ഞാനേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ എടുത്ത് വെളി വെക്കട്ടെ സമയമാകുമ്പോൾ വെപ്പാളപ്പെട്ടിരിക്കുക അത് ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പൊന്നു നീ ഇതൊരു കറങ്ങി നടക്കാത്ത നീ തൊയ്ബാട് എടുത്തിയല്ലേ തൊയ്ബാൻ നിൽക്കാൻ മൈലാൻ ചീട്ട് വരും കേട്ടോ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഒന്നിനെ പോലും അടുക്കളയിലോട്ട് കണ്ടില്ല സമയമാകുമ്പോൾ ഓടി വരും എല്ലാം കൂടെ വെപ്പാളപ്പെട്ട് എന്റെ റബ്ബ ഈ തക്കാളി സവാളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കൊറോണക്കാരൻ പെട്ടതാണോ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്തേക്കാം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പണിക്ക് പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ബാക്കി ചെയ്യട്ടെ മക്കളെ എല്ലാരും ഓടാതെ വീടും സൂക്ഷിച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് എളുപ്പമായിക്കോളുമല്ലോ ഇതേ ഞാനിവിടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോ കതുജ നീ എന്തെടുക്കാ ഇത് ഈ അരി ഒന്ന് അടുപ്പിലോട്ടിട്ടെ ഇതേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫോണിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും വിളി വന്നു അത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യ് എന്താ കുത്തിയിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റൈസ് വേവിക്കാനല്ലേ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഒരു ഈതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ രണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാ അപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് കണ്ണുക്കടി ഇനി എന്തായാലും റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ജോലി അങ്ങ് തീർക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഒരു പെരുന്നാളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കിച്ചണിലൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലികൾ മാത്രം നോക്കി ഫോണിലും കുത്തിയിരുന്ന് ടി വിയിലും നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തിക്കോളും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ റൈസ് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചിട്ട് മക്കളിനൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കട്ടെ കേട്ടോ പെരുന്നാളല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ആഘോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും അവരെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല ഇതിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അവരൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാന് അപ്പതാ ഷെറീന നീ നിന്റെ മസാല പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കിക്കോ എന്നിട്ട് വേണം ഇത് വെമ്മിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പത് മസാലയിൽ ഒന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കണം അത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് റീനു ഇതൊന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കണേ ഞാനൊന്ന് കുട്ടികളെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കട്ടെ ആ ആ ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ഇത് എടുത്തു എല്ലാ സാധനങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് കോഴി ചിക്കുന്ന പോലെ മൊബൈലിൽ ചിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവളാണേ എന്നിട്ടിപ്പം നമ്മക്കായി എല്ലാ വഴക്കും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനില്ലേ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലെ മസാല എല്ലാം പെരട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കൊരിച്ചെല്ലാം കോരി ബാക്കി ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളും നോക്കാം ആ ചിക്കനെല്ലാം മുളക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ആ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നോളൂ നോക്കും നോക്കെ ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അല്ലേ അതല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഇതാ റിനു എൻ്റെ മസാല പണി കഴിയാറായി കേട്ടോ നീ റെഡിയാണോ ദമ്മിടാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയെല്ലാം ചേർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി 
ഓ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞല്ലോ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയി അല്ലേ ഞാൻ എനിക്കൊരു കുർത്ത ഓർഡർ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇടാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പോയതാണ് ഇനിയിപ്പോ ദമ്മിങ് തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എല്ലാരും കിച്ചൺ ഒന്ന് പൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ഇനി എല്ലാരും പോയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരും ഇനി ടേബിളിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വന്ന് വിളിക്കാം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ദമ്മ് മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് പിന്നെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഈസി അല്ലേ എല്ലാരും മസാലയും റൈസും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പിന്നെ ഈസി ആയി അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോയില് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ദമ്മ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടോ നാടൻ അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ദമ്മിങ് പരിപാടി നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കും തീയൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിലിട്ടിട്ട് ഓ ചോറും മസാലയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ എത്തിയല്ലോ ക്ഷമിക്കും വിഷലും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയൂ വിഷല എങ്ങനെയുണ്ട് ചോറ് രസമുണ്ടാ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പറയൂ ഞാൻ എല്ലാരും പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കഴിക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈദ് ആശംസകൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ